ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബ്രെഡ് കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മാത്രം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ട ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ചിക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നവരെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ആറേഴ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സിങ് ബൗളിനകത്ത് നമ്മുടെ മിക്സറുമായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് തവി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ നന്നായിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് ഈ മുട്ടയും മറ്റ് മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് കൊടുക്കണം അവസാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവാകുന്ന വരെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മുട്ട എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈദ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിനി കട്ട്ലേറ്റിന് ഉരുട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലോറിലൊന്ന് മുക്കി അത് രണ്ട് സൈഡും കോട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ആ മിക്സിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ക്രംസ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി പിടിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ കട്ട്ലേറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റ് കട്ട്ലേറ്റുകളെ പോലെയല്ല ഈ കട്ട്ലേറ്റിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് ഇത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ കൂടെയോ നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു